celebrando las bodas de plata y bodas de oro en nuestro programa y nosotros quisimos venir a conocer a una pareja muy especial, una pareja que casi celebra los 64 años de matrimonio, es decir que ya van llegando a las bodas de platino, me encuentro con doña María de Muñoz y don Armando de Muñoz, un gusto de verdad y muchísimas gracias por aceptar esta, esta invitación. Nosotros nos conocimos de, de patojos, ¿verdad? bien jóvenes y fuimos mucho tiempo amigos. Eh, hasta que llegó el momento que yo me enamoré de ella, pero de tanto que era mucho tiempo amigo de ella, me daba pena enamorarla. <risa> Estuvimos en una fiesta que ella rezaba... Eh, sí, la novena, sí. <risa> pues eh, estuvimos bailando y todo, decía, ay, yo la voy a enamorar, decía, pero no hallaba cómo. De una vez... Eh, le dio un su beso, nos besamos y ya nos hicimos novios. Que mi mamá no me dejaba tener amigos. Yo tenía muchos amigos e incluso enamorados, pero solo así de lejitos porque mi mamá los retiraba. A él, como era prácticamente familia, digamos que lo había creado casi mi papá, a él lo recibió mi mamá con, pero lo recibía como amigo. Pero nos yo, íbamos a fiestas y mi mamá se iba con nosotros. Decidí casarme. Yo pensaba nunca casarme, pero me llegó el tiempo en que yo me enamoré mucho de ella y la quería bastante y le ofrecí el matrimonio. Muy bien, y después de esa pedida de matrimonio ya hay una vida que seguir contando, pero eso lo vamos a seguir haciendo durante esta transmisión del programa, porque les cuento que ahora llegó el momento de conocer a una pareja que está cumpliendo 50 años de casados. Sí, ahí en nuestro set con Tuti, así que nosotros regresamos al set para conocer a esta pareja que está cumpliendo 50 años de casados y nosotros después continuamos conociendo cómo fue esa vida de, de matrimonio de aquí de nuestra pareja invitada que está cumpliendo o próxima a cumplir 64 años de matrimonio. Continuamos con más de Un Show con Tuti. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, hoy festejando parejas de plata y de oro. También hay otras parejas que vamos a festejar su aniversario. Y claro, a la respuesta de lo que lanzamos a través de nuestras redes sociales, la convocatoria que hicimos fue... Una lluvia de parejas que querían celebrar sus diferentes años, sus diferentes bodas. Y ojalá pudiéramos hacerlo de esa manera. Usted entenderá que tenemos que seleccionar algunos por cuestiones de tiempo, pero es un privilegio para nosotros saber que usted quiere contar con nosotros también o quiere contarnos a nosotros sus historias y celebrar las cosas bonitas que pasan en su vida. Por eso es que nosotros queremos lanzar a través de nuestras redes sociales, esté muy atento, un pequeño agasajo que queremos darlo para las parejas que quieren ir a festejar su aniversario, sea el que sea, puede ir a un restaurante muy bonito para disfrutar una cena romántica, también que el chico, que el joven, que el caballero se vista muy elegantemente, ahí están apareciendo todos los datos en su pantalla para que usted pueda participar a través de las redes sociales y poder ir a celebrar a lo grande un aniversario más de amor. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, regresando a nuestro tema, hoy en el estudio, a otra pareja de oro. Ellos son los esposos Barrios Robles, Augusto y Celeste. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué gusto bien, tenerlos bien. por acá. ¿Qué tal? Gracias. 50 años entonces. Me estaban diciendo y estábamos platicando que se conocieron ustedes en Totonicapán, de donde usted es Celeste. Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo fue que se conocieron, Augusto? Pues eh, a relación trabajo. Ajá. ¿Usted fue a trabajar allá? Fui a trabajar Pero usted es de San Marcos. Allá. Yo soy de San Marcos, uh -huh. sí. Pero en esa ocasión yo trabajaba para la empresa eléctrica de Quetzaltenango. Ajá. Entonces me mandaron para sustituir a otra persona de vacaciones. Eh, ahí llegué a Toto. Ahí me conocí a Celeste. ¡Qué bien! Porque es que a veces uno nos explica por qué la vida como que hace que nos juntemos. Celeste, ¿qué fue lo que le gustó a usted de Augusto? ¿Qué fue? Porque usted se asomaba a verlo, ¿verdad? El trabajo. Ajá. Que era un hombre muy trabajador. Uh -huh. Y toda la vida lo miraba trabajando, pues, sí. ¿verdad? No, no como hoy que uno conoce a los muchachos en los restaurantes, en paseos, en distintos lugares, ¿no? Era en el trabajo. Pero yo en el trabajo lo conocí, ¿verdad? Y, y eso me gustó, pues, que era, que a ver si este trabaja. ¿verdad? Claro, ¿no? claro. Pero en ¿verdad? el momento en el que usted ya, pues, empiezan a platicar y se entera que, que él está ahí, pues, por trabajo, obviamente, Ajá. pero que no era de ese lugar. ¿Le no, dio miedo que no. se fuera a ir 
Sí. 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 Y se lo dijo. Sí. 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 ¿Y qué le dijo él? Y se fue. Y se fue. Se fue. <risa> <risa> ah, bueno, y entonces, ¿cómo se volvieron a juntar, Augusto? ¿Qué pasó? Pues eh, yo digo relación del destino. Porque yo me fui a trabajar otra área de Guatemala como Chiquimula. Ajá, hasta el otro lado usted. Y en ese tiempo pues no había teléfonos, no había nada de eso, solo telegramas, cartas. Y eh, como a los seis meses le escribí. ¿Pero por qué me escribió? Ah, a ver, confiesa, ¿por qué le escribió? Tiró una ficha, <risa> tiró una moneda, dice. A ver, cuéntale, <risa> Dígalo, cuéntale, cuéntale la historia. Que no la quiere decir toda. A ver, cuéntenos usted, si no, a ver, entre los dos. Dice que estaba... Y tiro una moneda. Ajá. ¿A quién escribo? ¿A esta o a esta? Ah. <risa> y la moneda es sabia. Sí. La moneda es sabia. <risa> y dice que salió a mí. Ajá. Y entonces me escribió. Ah. Pues, pues mire, sí, qué sí. bueno que la moneda dio cara o pues escudo, sí. no sabemos, pero dio. Sí, le escribí. Le dije que si estaba dispuesta a casarse conmigo. Ajá. Y eh, que no tenía mayor cosa que ofrecer. Y eh, iba a llegar en unos días, como a los dos meses, pues eh, me dieron permiso para salir de ahí. La fui a visitar, platicamos en Toto. Ajá. La siguiente semana, entonces, ya había hablado yo en la municipalidad de, que estaba ahí donde nos casamos. Y me dijeron que sí, nos podíamos casar. Solo que llevaron un par de testigos y nos casamos. Pues. Solos. 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 Sí. Sin papá, sin mamá, sin hermanos. Sin... Como de travesura fue más o menos. Eh, Así nada. Se hicieron sí, de porque, nada. digamos, de parte mía no aceptaban Ajá. nada, ¿verdad? Que yo me fuera a casar. Y él, pues, solo tenía a su mamá. Bueno, vamos a contar las historias detrás de las fotografías de esta hermosísima pareja que hoy me acompañan, Celeste y Augusto. A ver, Celeste, dígame, ¿y esa foto a qué corresponde? A una de las visitas de al señor de Esquipulas. Ajá. Fueron con sus dos hijos. ¿Dos hijos tienen? ¿Cuántos hijos tienen? Cuatro. Cuatro. Todavía sí. no venían los Pero otros dos. Pero ahí están los dos más grandes. Ajá. Y yo estaba esperando al tercero. Ah, sí, uh -huh. mire. Y el cuarto todavía estaba ahí en el cielo. Sí. Vigilándolos. El todavía no. Sí. <risa> todavía sí. no había bajado. Uh -huh. A ver, ¿qué pasó allí? Cuénteme, Augusto. Esa foto. Era. A ver, Augusto, Augusto díganos gente. usted. Esa fotografía es en la casa de donde estábamos Anterior. residiendo en la Justo Rufino Barrios. Ajá. Ahí en el patio se puede decir. Sí, sí, sí. Eh, ahí hay unos tubos que me iban a servir y eh, más bien. a eso conocí, sí, no, olvídelo. No. <risa> Por los tubos lo reconoció usted. A ver, Celeste. Y la hija más pequeña. Y la hija más pequeña, sí, ahí sí, sí apareció sí. la pequeña. ¿Y en, sí. ahí dónde están? En México. Ajá. Cerca de la Basílica. Porque ustedes son muy devotos de la Virgen de Guadalupe, sí. ¿verdad? Ajá. Qué bueno, sí. pues, eh, y ahí esa foto de familia. Sí. 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 Ahí sí están con todos. Falta todavía. Ah, no, o sea, no, ahí estamos, están, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Está. Ahí están. Bueno, cuatro. tenemos, como hicimos con las parejas anteriores, un jueguito y es usted, Celeste, la que va a responder, porque a Augusto ya le preguntamos. Y entonces, aquí tengo el regalito también, bodas de oro, regalito de oro, y este también es muy especial para ustedes porque es de son meditas de la Virgen de Guadalupe, de oro para ustedes. A ver, primera pregunta. Le preguntamos a don Augusto cuál fue la primera cita que tuvieron ustedes dos. ¿Qué hicieron en la primera cita? Solo platicar en, en la calle, porque no, no, no fuimos a ningún lado, porque él solo llegaba a verme así rapidito. ¿eh? ¿Usted la pasaba por, por donde él estaba Ajá, trabajando? Y ya. Yo él llegaba al lugar. Ah, muy bien. Dice, dice él, él se acuerda que era en un parque. Sí. Ah, Ajá. por ahí, sí. ahí, fuera, fuera sí. de alguna casa, fuera de ningún lugar en el parque. Sí, a ver, sí. aquí va entonces el primer premio por haber respondido bien. Ahí está. Mire, muy Ay, bien. Y vamos, Gracias. otra pregunta, y le preguntamos a don Augusto, ¿cuál es el pasatiempo favorito de Celeste? ¿Qué nos dijo él? ¿Qué es lo que más le gusta a usted? ¿Dónde le gusta estar? Eh, a mí me gusta, bueno posiblemente sea, no le puedo decir que la televisión porque no la miro mucho, Ajá. ¿no? pero 
mi trabajo es donde me mantengo y eso me gusta. ¿Y dónde trabaja usted? Y el mercado de artesanías. Ay, qué bonito. Zona 13. Ay, qué bonito. Ahí vendo cosas muy lindas. Seguro, seguro sí. de Guatemala. Él nos dijo que Todo le gusta a usted mucho estar en la iglesia también. Sí. ¿Verdad sí, que sí? sí le voy a hacer no la última positivo. pregunta. De sus hijos, ¿quién fue el más molestón o molestona de pequeño? El más grande. ¿El más grande? Sí. Martín, el primero, dijo él, sí, fue re molestón, así que aquí está su regalito, mira, aquí está su otra medallita para que ustedes gracias. las compartan, su muchas cajita gracias. para que la muchas guarden. Gracias. Ha sido un privilegio conocerlos muchas y tenerlos gracias. aquí con nosotros esta noche, conociendo y compartiendo eh, bodas de oro, bodas de plata, compartiendo el amor que perdura a través de los años y que nos vienen a compartir y para nosotros es un privilegio compartir estas historias con nosotros. Muchas bendiciones para ambos, gracias por estar muchas con gracias. nosotros. Sí, Vamos a la pausa gracias. rápidamente y tenemos mucho más, por favor siga con nosotros. No te pierdas mañana. Y este martes 13 de enero no se puede perder nuestro programa, estaremos hablando con la gente de Mundo Joven. Más que Mundo Joven, es transmitirle a los jóvenes en Guatemala que tenemos muchísimo para dar, muchísimo claro, para ser diferentes. Claro. Donde además de conocer muchas historias interesantes de cómo se ha transformado la vida viajando y creyendo en nuestros sueños, también tendremos la posibilidad de hacer un sueño realidad. ¿Cuál es tu sueño? Voy a fundar una empresa, uh -huh. poder ayudar a mi mamá. ¿Qué siente usted ahora? Emoción, sí. Un show con Tuti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche.